ரிசெஷன்ங்கிறது ஒரு டிப்ரெசிங்கான சப்ஜெக்ட் அதை பற்றி பேசணுன்னா நம்ம மேக்ரோ எக்கனாமிக் கான்செப்ட்ஸ் பற்றி கண்டிப்பாக பேசியே ஆகணும் உண்மையை சொல்ல போனால் அது இன்னும் பல பேருக்கு டிப்ரெசிங்கான சப்ஜெக்ட் ஆனால் ரிசெஷன்னா என்ன அது ஏன் வருது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சால் சில ஃபைனான்ஷியல் டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் இன்னைக்கு இந்த எபிசோடில் ரிசெஷன் பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ரிசெஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னால பிஸ்னஸ் சைக்கிள்னா என்ன அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்ப்போம் ஒரு எக்கனாமியில் எப்போவுமே குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸோட அவுட்புட் வளரும் அப்புறம் வீழ்ச்சி அடையும் இந்த வளர்ச்சியும் வீழ்ச்சியும் மாறி மாறி வர்றது தான் பிஸ்னஸ் சைக்கிள்னு சொல்கிறோம் இந்த பிஸ்னஸ் சைக்கிளில் நாலு முக்கியமான ஃபேஸஸ் இருக்குது எக்ஸ்பேன்ஷன் இந்த ஃபேஸில் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸோட அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அவுட்புட் அதிகமாகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜாப் க்ரோத் அண்ட் இன்கமும் கூடவே வளரும் இதுதான் நமக்கு ஃபேவரபுளான ஃபேஸ் பீக் எக்ஸ்பென்ஷனில் இருந்த வளர்ச்சி அதோட பீக்கை இந்த ஃபேஸில் அடையும் ரிசெஷன் ஆர் கான்ட்ராக்ஷன் இது எக்ஸ்பென்ஷனோட டைரக்ட் ஆப்போசிட் இந்த ஃபேஸில் ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாகி சேல்ஸ் இன்கம் ஜாப்ஸ் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் நம்ம ஃபைனான்ஷியல் ஸ்ட்ரென்த்தையும் மென்டல் டஃப்னஸையும் சோதிக்கிற ஃபேஸ் ட்ரஃப் இது ரிசெஷனோட பாட்டம் இதுக்கு அப்புறம் எக்கனாமி ரெக்கவர் ஆக ஆரம்பித்து மறுபடியும் எக்ஸ்பென்ஷன் ஃபேஸுக்கு போயிடும் இந்த ஹோல் பிஸ்னஸ் சைக்கிளும் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் கடைசியில் பார்த்தா மாற்றம் ஒன்றே இந்த உலகில் நிரந்தரமானது அப்படிங்கிறத இந்த பிஸ்னஸ் சைக்கிளும் கன்ஃபார்ம் பண்ணுது லாங் டேர்மில் இந்த பிஸ்னஸ் சைக்கிளில் அப்பப்போ ரிசெஷன் வந்தால் கூட மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அப்வர்ட் ஸ்லோப்பில் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் சைக்கிளில் எக்ஸ்பென்ஷன் கான்ட்ராக்ஷனை நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ண அதுக்கு தான் நாம் ஜிடிபி யூஸ் பண்ணுறோம் ஜிடிபினா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அதாவது ஒரு கண்ட்ரி ஒரு கிவன் குவார்ட்டரில் எவ்வளோ குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறது தான் இந்த ஜிடிபி இப்போ ஒரு மேனுஃபேக்சர் ப்ராடக்டை ஜிடிபியில் இன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்கு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது மெஷர் அட் ப்ரொடக்ஷன் அதாவது அது ப்ரொடியூஸ் ஆன உடனே ஜிடிபியில் இன்க்ளூட் பண்ணலாம் அல்லது மெஷர் அட் கன்சம்ஷன் அதாவது அந்த பொருளை ஒரு கன்சியூமர் வாங்கும்போது மெஷர் பண்ணலாம் அல்லது மெஷர் அஸ் இன்கம் அந்த பொருளை விற்கும்போது வர இன்கம் மூலமாக மெஷர் பண்ணலாம் யூஎஸில் வி ஆர் மெஷரிங் அட் கன்சம்ஷன் அதாவது ஒரு பொருளை யாராவது வாங்கும்போது தான் அந்த பொருளை ஜிடிபியில் இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபோர்டு ஒரு காரை மேனுஃபேக்சர் பண்ணிச்சுன்னா அது உடனே ஜிடிபியில் அக்கௌண்ட் ஆகாது ஆனால் அந்த காரை ஒரு கன்சியூமர் வாங்கும்போது தான் அது ஜிடிபியில் இன்க்ளூட் ஆகுது ஜிடிபியில் நாலு மெயின் காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங் கன்சியூமர் ஸ்பெண்டிங் அண்ட் நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இந்த நாலு காம்பனன்ஸோட மொத்தம் தான் ஒரு கண்ட்ரியோட ஜிடிபி பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் அவங்க பிஸ்னஸை பெருக்கிறதுக்காக நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அது இங்கே அக்கௌண்ட் ஆகும் இப்போ ஃபோர்டு ஒரு புதிய மேனுஃபேக்சரிங் பிளான் பில்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அது பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங் கவர்மெண்ட்டோட ரோடு போடுறது மாதிரியான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ்பெண்டிங் எல்லாம் இதில் அக்கௌண்ட் ஆகும் கன்சியூமர் ஸ்பெண்டிங் நம்மள மாதிரிப்பட்ட காமன் மேன் வாங்குகிற காரு பைக்கு துணி எல்லாம் இதில் வந்துடும் நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஒரு கண்ட்ரி பண்ணுற எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட் இதில் வரும் யூஎஸ்க்கு இது எப்போவுமே நெகட்டிவாக இருக்கும் ஏன்னா யூஎஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதை விட இம்போர்ட் பண்ணுறது அதிகம் எக்ஸ்பென்ஷன் பீரியடில் இந்த ஜிடிபியோட க்ரோத் எவ்ரி குவார்ட்டர் பாசிட்டிவாக இருக்கும் யூஎஸில் ஆன் ஆவரேஜ் ஜிடிபி க்ரோத் டூ டு த்ரீ பர்சன்டேஜில் இருக்கும் ரிசெஷன் பீரியடில் இந்த ஜிடிபி க்ரோத் நெகட்டிவாக மாறிடும் அதாவது இதே குவார்ட்டர் முந்தின வருஷம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண மொத்த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸை விட இந்த குவார்ட்டர் கம்மியாக ப்ரொடியூஸ் ஆகி இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் நார்மலாக ரெண்டு குவார்ட்டருக்கு கண்டினியூஸாக ஜிடிபி க்ரோத் நெகட்டிவில் இருந்தால் அதை தான் நாம் ரிசெஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அஃபிஷியல் டெஃபினிஷனில் சிக்னிஃபிகண்டாக எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி குறைஞ்சால் அதை ரிசெஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யூஎஸில் கன்சியூமர் ஸ்பெண்டிங் ஜிடிபியில் ஒரு சிக்னிஃபிகண்டான போர்ஷன் அரௌண்ட் செவன்ட்டி பர்சன்ட் இருக்கும் கன்சியூமர்ஸ் பொருட்களை வாங்குறத ஸ்லோ பண்ணினாங்கன்னா அதுவே எக்கனாமியை ரிசெஷனுக்கு புஷ் பண்ணிடும் யூஎஸில் ஆன் ஆவரேஜ் எவ்ரி செவன் இயர்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் ரிசெஷன் வருது லாஸ்ட் ரிசெஷன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் கரோனா வைரஸ்னால ரிசெஷனில் இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு ரிசெஷனும் சிக்ஸ் மந்த்ஸில் இருந்து டூ இயர்ஸ் வர இருக்கலாம் ஆன் ஆவரேஜ் ஒரு ரிசெஷன் டென்
லைக் புதுசாக ரோடு போடுவாங்க டிஃபென்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்ச எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸை நார்மலை விட அதிகமாக பண்ணுவாங்க அப்புறம் ரிசெஷன் டைம் நிறைய ஜாப் லாஸ் இருக்கும் கன்சியூமர்ஸும் நெர்வஸ் ஆகி அவங்க ஸ்பெண்டிங்கை இன்னும் குறைச்சிடுவாங்க அது ரிசெஷனை இன்னும் ஒர்ஸ் ஆகும் அதனால கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கன்சியூமர் ஸ்பெண்டிங்கை அதிகமாக்க எக்கனாமிக் ஸ்டிமுலஸ் மூலமாக நம்மளை மாதிரிப்பட்ட கன்சியூமர்ஸ் கையில் கொஞ்சம் காசை கொடுத்து ஸ்பெண்ட் பண்ண வைப்பாங்க இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ் மூலமாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம கன்சியூமர் ஸ்பெண்டிங் பார்ட்டை அதிகம் ஆகும் அப்படிங்கிற ஹோப்பில் கவர்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ப்ரைவேட் பிஸ்னஸஸ் எல்லாம் ரிசெஷன் டைமில் அவங்க புதுசாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறத கட் டவுன் பண்ணிடுவாங்க புது மேனுஃபேக்சரிங் பிளான் ஓப்பன் பண்ணுறது அல்லது ஆர்என்டி ஒர்க்கு இந்த மாதிரியான ஃபியூச்சர் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் ரிலேட்டட் ஒர்க் எல்லாமே ஹோலில் போட்டுடுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ரிசெஷன் மாதிரியான டஃப் டைமில் அட்வென்ச்சரஸாக எதுவும் பண்ணாமல் சேஃபாக சர்வைவ் ஆகிறது தான் கோலாக வச்சுருப்பாங்க அதனால் ஃபெடரல் ரிசர்வ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க மானிட்டரி பாலிசியை மாற்றி ஃபெட் ஃபண்ட்ஸ் ரேட்டை குறைப்பாங்க இப்போ யூஎஸில் ஃபெட் ஃபண்ட்ஸ் ரேட் ஜீரோவில் இருக்குது அப்படின்னா ப்ரைவேட் பிஸ்னஸஸ் சீப்பான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுக்கு பாரோ பண்ண முடியும் ஃபெட்டோட ஹோப் என்னென்னா சீப்பான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பூஸ்ட் பண்ணும் அது மூலமாக ஜிடிபி க்ரோத் டிக்ளைனையும் தடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஐடியா ஸோ கவர்மெண்ட்டும் ஃபெட்டும் சேர்ந்து இப்படி ரிசெஷனை ஃபைட் பண்ணும்போது நாம் என்ன பண்ணலாம் ஸ்டேயிங் காம் ரிசெஷனுங்கிறது ஒரு டெம்பரரியான விஷயம் இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் சைக்கிள் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு அது வரும்போது நெர்வஸ் ஆகாமல் காமாக ஃபேஸ் பண்ணணும் ஆன் ஆவரேஜ் செவன் இயர்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் நாம் அதை ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அதனால் ப்ரிப்பேர்டாக இருந்துக்கிறது நல்லது ஜாப் ரிஸ்க் எக்கனாமிக் க்ரோத் ஸ்லோ ஆகும்போது நம்ம வேலையை லூஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் எல்லா பிஸ்னஸும் அவங்க எம்ப்ளாயிஸை வச்சுக்கணும்னு தான் நினப்பாங்க ஃபயர் பண்ணணுங்கிறது அவங்க நோக்கம் இல்லை ஆனால் டஃப் டைம்ஸை சர்வை பண்ணணும்னா அவங்களும் சில டஃப் டெசிஷன்ஸை எடுத்து தான் ஆகணும் அதில் நம்ம நம்ம ஜாபை லூஸ் பண்ண நேரலாம் அதுக்காக நம்ம உடஞ்சி போயிடக்கூடாது இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் நாம் காசுக்கு நம்ம சர்வீஸை ஒரு பிஸ்னஸுக்கு கொடுக்குறோம் அந்த சர்வீஸ் அவங்களுக்கு தேவைப்படலைனா அந்த சர்வீஸ் தேவைப்படுற இடத்த நாம் தேடிக்க வேண்டியது தான் இட் இஸ் ஆஸ் சிம்பிள் அஸ் தேட் எக்கனாமி ரிக்கவர் ஆகும்போது ஜாப் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளை தேடி வரும் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம ஃபைனான்ஷியல் ஃப்ரீடம் எபிசோடில் பார்த்த மாதிரி எமர்ஜென்சி சேவிங்ஸ் கை கொடுக்கும் நாட் மேக்கிங் சேஞ்சஸ் இன் போர்ட்ஃபோலியோ ரிசெஷன் டைமில் நம்ம போர்ட்ஃபோலியோ நல்லா அடி வாங்கும் அது பார்ட் ஆஃப் த மார்க்கெட் சைக்கிள் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் எஸ்என்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இண்டெக்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கீழே போச்சு ஆனால் த ஃபாலோவிங் இயர் ஃபுல்லாக ரிக்கவர் ஆச்சு இப்போ கரோனா வைரஸ்னால் இண்டெக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் வரை கீழே போனாலும் அப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல்லாக ரிக்கவர் ஆகிடுச்சு அதனால் மார்க்கெட் கீழே போகும்போது எந்த விதமான டிராஸ்டிக் சேஞ்சஸும் பண்ணாமல் அமைதியாக ரைடிட் அவுட் எதுவும் கடந்து போகும்னு காமாக இருக்கிறது தான் பெஸ்ட் ஆக்ஷன் இது சொல்கிறது ஈஸி ப்ராக்டிக்கலாக கொஞ்சம் கஷ்டம் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் ஒரு ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டவுன் ஆகும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் பீக்கில் இருந்து நெகட்டிவில் இருப்போம் அதை சைக்காலஜிக்கலாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆனால் இது பார்ட் ஆஃப் த மார்க்கெட் சைக்கிள்னு தெரிஞ்சு தைரியமாக இருக்கணும் டிராஸ்டிக்கான ஆக்ஷன் எடுக்கிறது லாங் டேர்மில் நம்ம போர்ட்ஃபோலியோ க்ரோத்துக்கு பாதகமாக தான் முடியும் ஹேவிங் ரைட் அலோகேஷன் இன் அசட்ஸ் ரிசெஷன் எப்போனாலும் வருங்கிறதுனால தான் நம்ம ஷார்ட் டேர்முக்கு தேவைப்படுற பணத்தை ஷேர் மார்க்கெட்டில் வச்சுருக்கக்கூடாது அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு தேவைப்படாத பணத்தை தான் நம்ம ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஷார்ட் டேர்முக்கு தேவைப்படுற பணத்தை மற்ற சேஃபான அசட்ஸில் வச்சுக்கிறது நல்லது கண்ட்ரோல் தி எக்ஸ்பென்சஸ் ரிசெஷன் டைமில் அத்தியாவசியம் இல்லாத செலவுகளை தள்ளி போடுறது நல்லது ரிசெஷன் வரதுக்கு முன்னால் அது வரப்போகுதுன்னு நம்மளால் ப்ரெடிக் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் அக்யூரேட்டாக ப்ரெடிக் பண்ண முடியாது ஆனால் சில மேக்ரோ எக்கனாமிக் இண்டிகேட்டர்ஸை ட்ராக் பண்ணுறது மூலமாக எக்கனாமியோட கரண்ட் ஸ்டேட்டஸை நம்மளால் ஃபாலோ பண்ண முடியும் ISM Manufacturing Index இதை பர்ச்சேஸ் மேனேஜர் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது மேனுஃபேக்சரிங் ஆக்டிவிட்டியை மெஷர் பண்ணுற இண்டெக்ஸ் இதோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இருந்தால் போன மாதத்தை விட இந்த மாதம் மேனுஃபேக்சரிங் அதிகம்னு அர்த்தம் அதாவது எக்கனாமி எக்ஸ்பெண்ட் ஆகியிருக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு கீழே போச்சுன்னா எக்கனாமி கான்ட்ராக்ட் ஆகியிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இதோட ஏப்ரல் மாத வேல்
நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி கன்சியூமர் ஸ்பெண்டிங் செவன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஜிடிபி அதனால் கன்சியூமர்ஸ் மைண்ட் செட்டை தெரிஞ்சுக்கிறது கரண்ட் எக்கனாமியோட ஸ்டேட்டஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஒரு கீ மெஷர் இதோட வேல்யூ நூறுக்கு மேலே இருந்தால் கன்சியூமர்ஸ் கிட்ட பாசிட்டிவ் வைப் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதோட லேட்டஸ்ட் வேல்யூ எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் ஜாப் லாஸ் அதிகமாக ஆக கன்சியூமர்ஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் கீழே போயிட்டே இருக்கும் இது வரும் நாட்களில் இன்னும் கீழே தான் போகும் எக்கனாமி ரெக்கவர் ஆகும்போது இதோட வேல்யூ மேலே போக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு எக்கனாமியோட ஹெல்த்தை பார்க்க இந்த பேசிக் டேட்டாவை பார்த்தாலே போதும் நம்ம ஒரு பெரிய எக்கனாமிஸ்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த எபிசோடில் இருந்து ரிசெஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த சேனலில் இருக்க வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சீக்கிரமே சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்